നമസ്കാരം നവ മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ജനതാ കർഫ്യൂമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പിണറായി സർക്കാർ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തി ഏറെ മാതൃകാപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിലാത്തറ പാപ്പിൻശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകടരഹിത മേഖല ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു പദ്ധതി പ്രകാരം മുപ്പതിലേറെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനവും ഉണ്ടാകും ചെറുപുഴ പെരിങ്ങോം പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ട കുണ്ടൻതടം ഭാഗത്ത് മണ്ണ് നീക്കി സംരക്ഷണ ഭിത്തികെട്ടാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി വാർത്തകൾ വിശദമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജനതാ കർഫ്യൂമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പിണറായി സർക്കാർ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തി ഏറെ മാതൃകാപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഡി വൈ എഫ് ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച സാനിറ്റൈസർ വിതരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം വി ജയരാജൻ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരിയെ നേരിടുവാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏവരും സഹകരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ജനതാ കർഫ്യൂമായി സഹകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ഏറെ സ്വാഗതാർഹമാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചികിത്സാ സൌകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തയ്യാറാകണമെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരിയെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിരോധ ജാഗ്രതാ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാടെമ്പാടും നടന്നു വരുന്നത് ഇതുമായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്നും ഒരു ജനതാ കർഫ്യൂ എല്ലാവരും പാലിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി സഹകരിക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം ജാതി മത രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകൾ അതീതമായി എല്ലാവരും ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് എന്ന മഹാമാരിയെ അത് സാമൂഹ്യമായ വ്യാപനം തടയത്തക്ക നിലയിലുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ഡി വൈ എഫ് ഐ പാപ്പിനിശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾക്കും സാനിറ്റൈസർ നൽകുന്നതിന്റെ ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം ചെറുകുന്ന് തറയിലെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകി സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ നിർവഹിച്ചു പി പി ഷാജിർ ടി ചന്ദ്രൻ കെ സിജു എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നവ മീഡിയ പഴയങ്ങാടി പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകടരഹിത മേഖല ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു പദ്ധതി പ്രകാരം മുപ്പതിലേറെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം എന്നിവ ഉണ്ടാകും അമിത വേഗതയ്ക്ക് പിഴയും ഈടാക്കും പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകടരഹിതമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള വിശദമായ പഠനം നടത്തുന്നതിന് എം എൽ എയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏജൻസിയായ നാറ്റ് പാക്കിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കെ എസ് ടി പി റോഡ് തുറന്നു കൊടുത്തതിനു ശേഷം റോഡിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നടന്ന അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പഠനവും ഓഡിറ്റിംഗും നടത്തിയാണ് നാറ്റ് പാക് സമഗ്ര റോഡ് സുരക്ഷാ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് അപകടങ്ങൾ ഏറി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനും ഗതാഗത കമ്മീഷണറും എം എൽ എയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പ്രസ്തുത റോഡ് സന്ദർശിക്കുകയും ആവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് കോടിയുടെ സമഗ്ര റോഡ് സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയത് സേഫ്റ്റി കോറിഡോർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ വരുന്ന കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വേഗത എന്നിവ പകർത്തുന്ന എ എൻ പി ആർ ക്യാമറകൾക്ക് പുറമെ മുപ്പതിലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കും പിലാത്തറ ജംഗ്ഷൻ പഴയങ്ങാടി പാലം കണ്ണപുരം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി ജംഗ്ഷൻ പുന്നച്ചേരി ഹനുമാരമ്പലം ജംഗ്ഷൻ പുതിയ കാവ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് വാഹനങ്ങളുടെ വേഗതയും നമ്പർ പ്ലേറ്റും ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗവും കണ്ടെത്തുന്ന ഓട്ടോമാറ്റഡ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുക മറ്റിടങ്ങളിൽ റോഡിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിസരവും പകർത്താൻ ശേഷിയുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് പി ടി എസ് ക്യാമറകളും നാല് ബുള്ളറ്റ് ക്യാമറകളും സ്ഥാപിക്കും ഈ ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും നിയമലംഘ
സംരക്ഷണ ഭിക്തി കെട്ടാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്നാണ് ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കുന്നിനു മുകളിലെ രണ്ട് വീടുകളും ഒരു മൊബൈൽ ടവറും അപകട ഭീഷണിയിലാവുകയും ചെയ്തു പ്രശ്നം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ എം എൽ എയുടെയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹാരം കാണാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് മണ്ണ് നീക്കാനും സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടാനും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ കരാറെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് പ്രവൃത്തി മുടങ്ങി പിന്നീട് ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ബുധനാഴ്ച മുതൽ പണി ആരംഭിച്ചു മണ്ണ് നീക്കിയ ശേഷം സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണവും നടക്കുമെന്ന് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജമീല കോളയത്ത് അറിയിച്ചു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഗവൺമെന്റിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലമായി ഈ വർക്കിന്റെ എ എസ് ടി എസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വർക്ക് രണ്ട് തവണ ടെൻഡർ നടത്തിയും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടും ആരും ടെൻഡർ എടുക്കാതെ മൂന്നാമത്തെ ടെൻഡറിലാണ് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ എം എൽ എയുടെയും അതുപോലെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെയും ശക്തമായ ഇടപെടൽ കാരണം ഒരു സ്വകാര്യ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായി ഇത് ഈ വർക്ക് എടുപ്പിക്കുകയും ഇന്നിപ്പോൾ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏകദേശം എഴുപത് മീറ്റർ നീളവും നാല് മീറ്റർ ഹൈറ്റിലുമാണ് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഇപ്പോൾ മണ്ണെടുത്ത് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വർക്ക് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ് മണ്ണിടിഞ്ഞ് അപകടാവസ്ഥയിലായ റോഡിൽ പോലീസ് ഇടപെട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ചാണ് വാഹനാപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി വന്നിരുന്നത് പഴയങ്ങാടി വയലപ്ര പ്രദേശത്തെ സോളാർ വിളക്കുകൾ നാശത്തിൽ ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി സ്ഥാപിച്ച സോളാർ വിളക്കുകൾ നോക്കുകുത്തിയായി വയലപ്ര പാർക്ക് പരിസരത്തും ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള റോഡിലെ സോളാർ വിളക്കുകളും പ്രകാശിക്കുന്നില്ല സോളാർ ലൈറ്റിന്റെ ബാക്ടറികളും മറ്റും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ നാൽപ്പത് സോളാർ ലൈറ്റുകളാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് ഇവയിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുപോലും പ്രകാശിക്കുന്നില്ല ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത സോളാർ ലൈറ്റുകളായത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നശിച്ചു പോയതെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട് പ്രദേശത്തെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ ഇല്ലാത്തത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ ശല്യവും വർദ്ധിപ്പിച്ചെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നവമീഡിയ പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന് മുകളിൽ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി മേൽപ്പാലത്തിന്റെ കൈവരിയിൽ ഇടിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണൂർ ഭാഗത്തു നിന്ന് പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ചരക്ക് ലോറി ഇടിച്ച് റെയിൽവേ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ ലൈറ്റ് തകർന്നു ഏറെ നേരം ഗതാഗത കുരുക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു തലനാരിഴക്കാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് സംഭവം അറിഞ്ഞ് കണ്ണപുരം പോലീസും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു അവസാനമായി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആഹ്വാനം ചെയ്ത് ജനതാ കർഫ്യൂമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ പിണറായി സർക്കാർ ഇരുപതിനായിരം കോടി രൂപ അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തി ഏറെ മാതൃകാപരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിലാത്തറ പാപ്പൻശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡ് അപകടരഹിത മേഖല ആക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ക്യാമറ സ്ഥാപിക്കൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു പദ്ധതി പ്രകാരം മുപ്പതിലേറെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കും നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനവും ഉണ്ടാകും ചെറുപുഴ പെരിങ്ങോം പയ്യന്നൂർ മെയിൻ റോഡിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ട കുണ്ടൻതടം ഭാഗത്ത് മണ്ണ് നീക്കി സംരക്ഷണ ഭിത്തി കെട്ടാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അനുവദിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും ദൃശ്യങ്ങൾക്കും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നോ മീഡിയ കേരള ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക നോ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ്